Masanja Television. Yes, yeah, ni Masanja Television na kwangu jina ni Temeshek mwenyewe. Bwana yeye katika mitandao ya kijamii kuna trend kwa vitu vingi sana sasa hivi kitu kina trend ni ishu ya jamaa mmoja kaibuka na anaigiza sauti ya Magufuli, anavaa fulani hivi kama rais Magufuli. Na nipo na jamaa ambaye yuko nomo anasema yani ile jamaa kitu ambacho anafanya bado sana anifikii. Eh, kuna vitu anakosea. Nipo naye kupiga naye exclusive interview lakini pia utasikia vidokezo vyake je anaweza uta drop comment yako. Habari? Bwana safi mambo mipi? Salamu, unaitwa nani kwa majina? Bwana mimi naitwa Adam Upunda au maarufu kwa jina la Mlugaruga. Jina la Mlugaruga limekuwa vipi yani? Bwana Mlugaruga baada limekuja ili baada ya kurekodi tangazo fulani hivi eh ambayo ilikuwa maarufu sana. Yeah. Na neno Mlugaruga likuja kutokana na una uwezo wa kuongea lugha nyingi nyingi tofauti au ni hii tu ya Magufuli? Uh, kwanza lugha tofauti na la pili tuna asili ya huko kwa nini kanda ziwa. Yeah. Sasa hivi kwenye mtandao unajua hata mwenyewe utakuwa umeona kuna jamaa mmoja anaitwa Baraka ametrend sana katika mitandao ya kijamii akimuigiza Rais Magufuli sio alikuwa mkoa gani mkoa gani na ana bodyguard nini anaongea. Wewe kile kitu baada ya kuona na unafanya kitu hicho kwanza ulionaje kwa kijana mwenzio yani hey, yuko pale sasa hizi anapata mashavu ya vile anaigiza sauti ya Magufuli unalizungumziaje hivi? Ah uh, binafsi nimefly Eh, kwa sababu eh, ndo 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 kukua kwa sanaa lakini kuna vitu anakosea na ndio maana hata mheshimiwa rais alipomuita pale akamwambia huyu ndio yule anayeniigiza eh. huyu ndio yule anayeniigizaga kuna vitu anakosea eh, kuna vitu anakosea vingi tu kwanza kuweka kitambi eh bakufuli ana kitambi umeelewa vizuri eh? Alafu vile vile ili milangilangi na nani ah na milangilangi kibawa kama hivi umeelewa vizuri eh yuko normal kama unavyoniona mimi wewe mwenyewe unaigiza sauti ya magufuli si ndio yeah, kabisa huna kitambi ujavaa zile nguo za CCM ni, ni kitu ambacho umeamua tu kukifanya kio cha kipekee yako au ni vipi ah uh, hivi ndio nilivyo yani mimi nafanya vitu vya kipekee yangu na ndio maana watu wote wanaokuja yani wanaokuja mimi nasema wote wanaokuja kwa sababu nimeanza kuigiza toka nikiwa mdogo Mbona wote wanaokuja wanafuata mtiliko wangu leo na tunapokutana na stage moja unakubali ukambia kaka mkubwa wewe tayari unatisha wanakuogopa wananiogopa na nirudi tena kwa huyu ambaye ame act sauti so ya magufuli kabla hujarudi yes. kabla hujarudi mtazamaji wa masanya division na ukana unajiuliza huyu jamaa mbona anasema amekosea na yule jamaa uliona anaweza emu fanya kama unautubia kwa watanzania kwa la, kwa sauti ya rais magufuli okay <coughs> ndugu zangu Najua serikali hii ni yetu sote. Ni lazima tuambizane ukweli. Najua watanzania wengi ni maskini lakini nchi hii ni tajiri. <laughs> Sasa lazima tuambizane ukweli. Kwa hivyo niwaambie tu ndio maana tunasema waingereza wanamsema the children can not take care of themselves. They need parents, proper guidance and community care. Kwa hivyo niseme tu hatutokubali kuona vijana wanazurura zurura tu bila mpango serikali ya Magufuli serikali ya wangu ya tano hicho kitu hakuna hapa kazi eh hapa kazi tu Atari sana. Hebu unaweza ka drop comment yako kupitia hiki alichokiongea huyu jamaa na kuigiza sauti ya Magufuli. Kitu gani kingine unaweza kufanya cha ubunifu ambacho anafanyaga rais? Uh, kitu ambacho anachofanya rais, rais rais kama rais ya <coughs> sauti. Ah, uh, yani yani nikiacha kuigiza sauti sio. Ah, kuna vitu vingi sana brother. Uh, kuna vitu vingi uh, nisingependa unajua siku wa Tanzania kwa wakati kwa ajili ya kuiga ndio nzuri yani ukifanya tu baba watu wamekatamiza eh, kuna kitu kingine wakae kwa kula kuna tv moja tayari ambayo inanyemelea nyemelea inafanya mazungumzo mimi nafikiria hata sauti ya rais wataifaidi vizuri na nafikiria hata muonekano ukiangalia tu unaona jamaa kama rais yani tumefanana eh tumefanana eh, eh. eh sio ila ku copy copy ah vipi kuhusu mashavu yani serikalini washaitumia sauti yako au kukualika na kukuita baadhi ya vitu kufanya ah mimi nashukuru baadhi ya viongozi wa Shanita Kashanita mheshimiwa mzee Machema Lechela, Kashanita mheshimiwa Mzengo Pinda, Kashanita Baruzi Kijazi, uh, ya Membe, eh, wengi sana. Siwezi kutaja wote hapa. Eh, Kashanita. Na ukiwa unamuigiza Rais Magufuli ni vitu gani ambavyo unaweka mipaka kwamba hivi nisivuke wakati wa kumuigiza? Uh, kuna vitu. 
kwa sababu kwanza unapovaa mfano kama unavyokuvaa kama yule pale amevaa tumbo unaweka yani ukivaa tumbo maana ni katuni ukivaa tumbo ukivaa tumbo ukijiongezea maana yake ni katuni sasa rahisi sio katuni umeona rahisi sio sio katuni kwa hiyo uangalie vitu vya kuvaa na uangalie maneno anayosema rais umeona unaweza kuongezea kwa mfano naweza nikazungumza dokusiana na masanja kusema kweli najua lazima tumpongeze sana masanja katika wasanii wa Tanzania naweza kusema is a number one kwa sababu kwanza ada makampuni ya ulinzi ada makampuni suji ya kutengeneza ya kusambaza mchele ada mashamba ya mchele ya, ya mpunga suji ya na TV yake mimi nampongeza sana ndio tunataka vijana wa namna hii tunataka ma investor wa namna hii tunataka Tanzania iweze kusonga mbele Hivyo. Mm. Nafikiri hapo sikutoka nje ya nini ya. Yaani utoki nje yake. Ya, ya, ya. Mm-hmm. Yule baraka ambaye ana act unasema anakosea, anakosea, anakosea. Na ukipata nafasi ya kutana naye live hivi utamwambia kitu gani? Ah, uh, mimi kawaida wote wanaoigiza sauti wananifahamu. Mimi naitwa babu wa sauti yani. Eh. Ni kwamba mimi kazi yangu ushauri. Ni kwamba anakandamiza ile sauti ya kukandamiza, sema ile kwamba jambo hili ni la kweli. Ndio kitu ambacho anachopatia. Basi. Basi. Kwingine kote anarudi katika sauti yake ya kawaida. Mm. Oh. <laughs> ni hatari mtazamaji wa Masanja Television ni kwa na jamaa ambaye nimepiga naye exclusive interview akiigiza sauti ya magufuli. Mimi sasa hivi ninachofanya bwana namwachia Mike. Fanya usubscribe, drop comment zako kupitia hiki anachokifanya. Emshika Mike, Mike waambie wanaokutazama sasa hivi kwa rais sauti ya magufuli. Mimi naondoka kidogo. Ndugu zangu. Tusikubali kudanganywa na usikubali kwa sababu mtu ni ndugu yako etu kampa nafasi ya kufanya kazi kwa sababu ni ndugu yako mpe mtu ambaye unamwona huyu ni mchapa kazi kwa sababu tunataka Tanzania ya viwanda viwanda mtu hata akiwa ni msanii vile vile ni kiwanda hata ukiwa na chalaani pale ni kiwanda hata ukiwa sujui pale unachonga una, una vinyago ni kiwanda kwa hivyo sio kwa sababu mtu ni ndugu yako au unatoka naye mkoa wa karibu karibu sujui ndio lampa nafasi hata kama akiwa aweza na vovonga vovonga tunataka Tanzania iweze kusonga mbele na tunataka mambo ya ukweli ndugu zangu Mungu ibariki Afrika Mungu ibariki Tanzania asanteni kwa kunisikiliza <laughs> Masanja Television